Assalamualaikum dan salam sejahtera Hari ini cikgu akan menerangkan kepada kamu bab 6 Kecerunan dan luas di bawah graf Kecerunan dan luas di bawah graf Kamu tak belajar lagi Memandangkan sekarang musim PKP Jadi cikgu akan cuba bagi kefahaman Dekat kamu dari asas Bagaimanakah untuk mencari kecerunan dan luas di bawah graf Hari ini cikgu akan fokus kepada kecerunan dahulu Sebenarnya kecerunan dan luas di bawah graf ini Kamu sudah belajar pada waktu tingkatan 4 Tajuk garis lurus Benda yang sama, konsep yang sama. Okey, kita lihat. Cikgu bagi situasi dekat kamu. Situasi pertama. Khairil pergi ke sekolah dengan menaiki bas sekolah. Jadual di bawah menunjukkan perjalanan bas sekolah Khairil pada suatu hari. Khairil pergi sekolah, menaiki bas sekolah. Dan di sini adalah jadual. Menunjukkan perjalanan. Di sini ada masa dan ada jarak dalam unit KM. Masa dalam unit minit. Sebenarnya, kamu telah belajar di dalam sign juga. Kalau tajuk kecerunan dan luas di bawah graf ada di dalam sign. Kalau tak salah cikgu. Kita lihat yang pertama, lukis hubungan antara jarak perjalanan dengan masa diambil. Pertama sekali, kita nak kamu melukis jarak dengan masa. Okay, kita bagi. Okey, jarak lawan masa. Di mana masa diambil kosong hingga 20 minit. Kita letak kosong hingga 20 minit dan jarak kosong hingga 6, 16. Okey, pada masa kosong, pada masa sifat, jarak dia pun si sifat. Kamu plot. Okey, di situ masa, di situ jarak lawan masa. Okey, sifat. Masa 5 minit, okey, jarak 4. Kilometer. Di mana jarak 4 kilometer kamu plot. Dan kamu plot sehingga habis. Masa 20 minit jarak 16 kilometer. Kamu ambil pembaris dan kamu garis. Di sini, ini kita panggil kecerunan. Cikgu letakkan setiap titik tersebut, setiap poin tersebut dengan cikgu wakili A1, A2, A3 dan A4. Bagaimanakah cikgu hendak mencari kecerunan? Okey, soalan dia. Cari kecerunan garis bagi graf berikut. Di mana? Di sini untuk mencari kecerunan, cikgu ambil dua titik. Cikgu ambil titik A4 dengan A1. Jadi, cikgu pun kira. Okey, berapa panjang? Panjang ke tinggi? Ha, tinggi A4 tu. Garis kuning tu. Berapa? Dia dari 4 ke 16. Berapa? Okey, 16 tolak 4. Jawapan dia 2. 12. Berapa garis yang kuning tu? A1 tu. A1 dari 5 hingga 20. Berapa? Okey, kita kira 20 tolak 5, 5, 15. Di sini, kecerunan membawa maksud. Kita recall balik yang kamu belajar sebelum ini. Kalau di sini, dalam uh, graf ini, kecerunan membawa maksud perubahan jarak. Itu yang kita ambil 16 tolak 4. Itu bermaksud kita perubahan jar jarak. Dan kita ambil 20 tolak 5 itu adalah perubahan masa. Jadi kecerunan bersamaan dengan 
12 per 15 kamu kecilkan dapat 4 per 5. Kalau unit KMM, kilometer per minit. Itu unit dia. Okey, cikgu nak tanya kamu, boleh tak sekiranya kamu ambil A3 dengan A1, A4 dengan A3, A2 dengan A1, A2 dengan kosong kosong dengan asalan. Boleh ke tidak boleh? Okey, di sini cikgu nak kamu cuba. Kamu cuba, adakah kamu akan mendapat kecerunan yang sama? Dan sekiranya kamu mendapat kecerunan yang sama, kita panggil apa sebenarnya? Di antara titik-titik tersebut. Ini kamu balik, nanti buka sekolah nanti kamu tanya cikgu kamu. Okey, selain itu perubahan jarak. Bahagi perubahan masa adalah yang kita akan belajar adalah jarak laju per masa. Sebenarnya jarak per masa itu adalah laju. Jadi kecerunan juga di dalam tajuk ini kita panggil laju untuk jarak masa. Okey, kita lihat situasi dua. Pada suatu pagi, Azizi pergi bekerja dengan menaiki komuter di sebuah di di stesen bukan di sebuah di stesen Labu dan turun di stesen Seremban. Ah bukan di sebuah Labu tu, di stesen Labu dan turun di stesen Seremban. Komuter itu melalui stesen Tiroi. Berhenti selama 2 minit sebelum meneruskan perjalanan. Suatu pagi kamu bayangkan Azizi pergi bekerja dengan menaiki komuter. Dia tunggu dia naik dari stesen Labu. Selepas dia naik dari stesen Labu untuk ke stesen Seremban, komuter itu berhenti seketika selama 2 minit untuk meneruskan perjalanan. Bermaksud di sini sebenarnya sekiranya kamu naik Bas ke, naik komuter ke, naik LRT ke, di setiap stesen ia akan berhenti untuk mengambil penumpang. Okey, di bawah adalah jadual. Masa dan jarak dari stesen Labu ke stesen Seremban. Kita lihat, lukis hubungan antara jarak perjalanan dengan masa diambil kita lukis maksud dia jarak lawan masa seperti seperti situasi tadi okey jarak lawan masa masa yang diambil 0 4 8 12 16 dan jarak sifar hingga 20 km okey kita plot point sifar dengan sifar Okey, jarak lawan masa. Sifat. Okey, masa 4 minit, jarak 5 kilometer. Kita plot di situ, di tengah-tengah. Sifat dengan 10, tengah-tengah 5. Okey, masa 6 minit, jarak still 5 kilometer. Masa, kita tengok masa 4 hingga 8. Di manakah 6 minit? Okey, di tengah-tengah. Okey dan akhirnya 8 10 plot. Okey 12 20 20. Kamu garis. Kamu lihat. Okey, di stesen Labu berhenti. Okey, tanda tegak tanda lurus uh, yang 4 hingga 6 minit itu berhenti. Sekiranya dia minta berapa lama a uh, komuter itu berhenti. Ha, jawapan dia, 2, 2 minit. Ha, itu kita panggil berhen, berhenti dalam jarak ma, masa. Okey, di sini soalan dia, bolehkah anda mencari laju komuter itu dari stesen Tiroi ke stesen Seremban? Dari Tiroi ke Seremban. Di manakah 
Okey, di situ kecerunan dia, dia minta laju-laju bersamaan dengan kecerunan. Tiroid keseremban. Di sini kalau kamu lihat, ada dua kecerunan. Dari labu ke tiroid, satu kecerunan. Dari tiroid ke seremban, satu kecerunan. Kamu cari kecerunan tersebut. Kamu cari laju tersebut. Berapa laju komuter itu bergerak? Okey, kita lihat. Kita cari seperti di situasi tadi. Kita cari berapa perubahan jarak? 20 tolak 5. Jadi, jawapan dia 15. Berapa perubahan masa dalam minit? 12 tolak 6, 6. Jadi, perubahan jarak bagi perubahan masa adalah laju. Bersamaan dengan kecerunan. Jadi, kamu dapat 5 per 2 kilometer per minit. Itu adalah jawapannya. Kamu boleh juga bagi jawapan dalam perpuluhan. Tiada masalah. Okey, kita lihat. Situasi tiga di sini, cikgu nak kamu wujudkan suatu situasi baru. Perjalanan kamu ke sekolah. Semua kamu pergi ke sekolah. Ada yang pergi dengan kereta. Ada yang pergi dengan motosikal. Bicycle. Kita tak kisahlah bas sekolah. Kamu wujudkan perjalanan kamu. Dan kamu lengkap jadual di bawah secara anggaran kasar lah. Kan? Berapa minit, berapa kilometer. Kemudian kamu lukis. Seterusnya, kamu cari laju kamu ke sekolah. Ha, cari kecerunan. Cari laju perjalanan kamu sekol ke sekolah. Okey, sekian. Terima kasih. Untuk tajuk kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share kepada rakan-rakan kamu untuk mendapat lagi manfaat sempena cuti PKP ini. Cikgu doakan kamu, semoga kamu berjaya dan boleh menjawab dengan baik. Selepas ini ada sambungan untuk luas di bawah graf. Sekian terima kasih.